ഓൺലൈൻ സെക്യൂരിറ്റി ട്രേഡിംഗ് സോ ഓൺലൈൻ സെക്യൂരിറ്റി ട്രേഡിംഗ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ബൈങ് ഔട്ട് സെല്ലിംഗ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ പണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് ബിഡിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് അത് നടത്തിയിരുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ പിന്നെ കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ ക്ലയൻറ്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഓർഡർ വിയ ദ നെറ്റ് ബൈ ലോഗിങ് ഓൺ ഇൻ ടു ദ ബ്രോക്കർ സൊസൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് ആദ്യം ബ്രോക്കറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്രോക്കറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ബ്രോക്കറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും ബ്രോക്കർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അത് അറിയിച്ചിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബ്രോക്കർ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും എക്സ്ചേഞ്ച് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഷെയർ ലിമിറ്റ് ആ ദിവസത്തെ ഷെയർ ലിമിറ്റൊക്കെ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബ്രോക്കേഴ്സ് മേക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഐതർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ വി ആർ ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓർ പേ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് റിക്കവർ ഇറ്റ് ലെറ്റർ ഫ്രം ദി ലെറ്റർ ഫ്രം ദി ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക അതും ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ അതായത് ബ്രോക്കർ പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴി അല്ലാതെ നേരിട്ട് തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പിന്നീട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് ആ മണി റിസീവ് ചെയ്താൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റിമേറ്റഡ് അബൌട്ട് ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഐതർ ത്രൂ ദ ഡിമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ക്ലയൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് വഴിയോ അതായത് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഷെയർസ് വാങ്ങിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നോ എന്നുള്ളത് ഡിമെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളുടെ ഷെയറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവുക അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മെയിൽ വരുന്നു സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് നടത്തുന്നത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസും വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇറ്റ് എൻഷേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അപ്പപ്പം ലൈവായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഷെയർസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ദൻ ദൻ എനേബിൾസ് ദ പെസ്റ്റർ ഫ്രീ ട്രേഡിങ് പെസ്റ്റർ ഫ്രീ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ വേറെ ആരെയും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് നമുക്ക് ഡൗട്ട്സുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ദെൻ അലോസ് ക്യുക്ക് ട്രേഡിങ് ഓക്കെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ട്രേഡിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു കാരണം ലിക്വിഡിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് പിന്നെ ട്രേഡിങ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും പറ്റും ദെൻ റെഡ്യൂസസ് ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റിസ്ക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ അതായത് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റിസ്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ബയർ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്
ഓക്കെ സോ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എന്ന നിലയിൽ വന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെ അതിന് ശേഷമാണത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് സോ ഈ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നാസ്ഡാക്ക് നാസ്ഡാക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും പിന്നെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂയോർക്കാണ് പിന്നെ അത് നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് നാസ്ഡാക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അതിനും മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ദെൻ ടെലഫോൺ ബേസ്ഡ് ട്രേഡിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡും ഇലക്ട്രോ ടെലഫോൺ ബേസ്ഡും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പിന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഈ നാസ്ഡാക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സോ ഇത് രണ്ടും ന്യൂയോർക്കിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് ആദ്യത്തത് ഓപ്ഷൻ മാർക്കറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് മറ്റത് ഡീലേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടാവില്ല ഡീലേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജപ്പാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് അത് നെക്സ്റ്റ് ജപ്പാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാനാണ് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷാങ്കായ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചൈന ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ദെൻ ഹോങ്കോങ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹോങ്കോങ്ങിലാണത് പിന്നെ ഹോങ്കോങ്ങിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അത് നിലവിൽ വന്നത് ഈ ഹോങ്കോങ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ച് കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ദൻ അതായത് ഇത് പിന്നെ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഏഷ്യയിലെ ഏഷ്യയിലെ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഹോങ്കോങ് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഫിഫ്ത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് വേൾഡിലെ ഫിഫ്ത്ത് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഹോങ്കോങ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് വൺ അതിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് പിന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എന്താ വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് വിത്ത് ഓവർ ത്രീ തൗസൻഡ് കമ്പനീസ് മൂവായിരത്തിലധികം കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് എഴുപത് കൺട്രികളിലായിട്ടുള്ള മൂവായിരം കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂറോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് യൂറോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആംസ്റ്റർഡാം നെതർലാൻഡ്സിലാണ് അതായത് യൂറോപ്പ് മൊത്തം യൂറോപ്പിൽ ഓവറോൾ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് യൂ യൂറോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെവൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് വേൾഡിൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ റേറ്റിൽ റേറ്റിൽ റേറ്റ് പ്രകാരം സെവൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് യൂറോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷെൻസെങ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എസ് സെഡ് എസ് ഇ അതെന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിൽ ആണ് ഈ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന അതിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ആണത് ചൈനയിൽ എയ്റ്റീൻ സെവൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൊറോണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് കാനഡയിലാണ് അത് കാനഡയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് പിന്നെ ടൊറോണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്